ஹாய் வணக்கம் மோட்டர் தொடர்பான மற்றொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் மோட்டர்களினுடைய வகைகள் அதிலும் குறிப்பாக டிசி மோட்டர்களுடைய வகைகள் பற்றி தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நாங்கள் பிரிக்கலாம் டிசி மோட்டர் ஏசி மோட்டர்னு சொல்லி இந்த சப்ளை அடிப்படையாக வச்சும் நாங்கள் பிரிக்கிறோம் டிசி ஏசின்னு சொல்லி ஆனால் இன்று இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது டிசி மோட்டர் பற்றிய விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிசி மோட்டர்களை நாங்கள் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தால் பல விதமான அடிப்படைகளை கொண்டு நாங்கள் பிரிக்கலாம் ஒன்று அதில் பயன்படுத்தப்படுற காந்தம் எப்படியான காந்தம் ஒன்று கொண்டு நாங்கள் பயன் பிரிக்கலாம் ஒன்று நிலையான காந்தமாக மின்காந்தம் ஆண்டு ஆனால் பெரும்பாலான மோட்டர்கள் மின்காந்தத்தை கொண்டிருப்பதால் நாங்கள் அந்த பிரிப்பை நாங்கள் விட்டுட்டு நாங்கள் மற்ற இதுகளை செல்லலாம் பெரும்பாலானவை மின்காந்தத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை அதில் இருக்கிற நன்மைகளை கருத்தில் கொண்டு அவை மின்காந்தத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை அதே போல் ப்ரஷ் மோட்டர் ப்ரஷ் இல்லாத மோட்டர் என்று நாங்கள் பிரிக்கலாம் டிசி மோட்டர்களை ப்ரஷ் இருக்கிற மோட்டர்ஸ் ப்ரஷ் இல்லாத மோட்டர்ஸ்னு சொல்லி நாங்கள் பிரிக்கலாம் ஆனால் அதிலும் கூடுதலான மோட்டரில் பார்த்தால் எல்லாத்துக்குமே ப்ரஷ் இருக்குது டிசி மோட்டர்னால் ப்ரஷ் இருக்குது ஓகே ஆகவே அந்த வகையான வகைப்படுத்தலை நாங்கள் விடுவோம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான வகைப்படுத்தல் தான் இந்த கோயில்ஸ் கனெக்ஷனை வச்சு கொண்டு பிரிக்கிறது ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு வகையான கோயில்ஸ் இருக்குது சுருள்கள் இருக்குது ஒன்று ஆமைச்சர் சுருள் மற்றது புலச்சுருள் ஓகே ஆமைச்சர் சுருள் தான் என்னென்னா அந்த பிரதானமான மின்னை கடத்துகிற கடத்தி இந்த புலச்சுருள் என்றது என்னென்றால் காந்த புலத்தை உருவாக்குறதுக்காக மின்காந்தங்களை உருவாக்குறதுக்காக வைக்கப்பட்டிருப்பதுதான் இந்த புலச்சுருள் ஓகே இரண்டு வகையான சுருள் இருக்குது ஆகவே நாங்கள் ரெண்டுக்குமே நாங்கள் கரண்ட் கொடுக்கணும் ஓகே அமைச்சு சுருளுக்கும் கரண்ட் கொடுக்கணும் புலச்சுருளுக்கும் கரண்ட் கொடுக்கணும் ஆகவே அமைச்ச சுருளில் ட்ரெண்டு எண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகே இது ஒரு ஒரு சுருள் மற்றது புலச்சுருள் ஓகே இந்த ரெண்டு சுருளை நாங்கள் எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் என்றதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நாங்கள் ட்ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் தொடராக கனெக்ட் பண்ணுறது இப்படி கனெக்ட் பண்ணினோம்னா அது தொடராக கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது இந்த ரெண்டையும் எடுத்து கரண்ட் கொடுக்குறது இதுக்கும் கொடுத்து இதுக்கும் கொடுக்குறது ஓகே மற்றது முறை இருக்குது பரலலா ஓகே இப்படி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் இதுக்கும் கர கன கனெக்ஷன் கரண்டை கொடுக்குறது அது பரலல் முறையிலான இணைப்பு அப்படி நாங்கள் ட்ரெண்டு விதமாகவும் கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கரண்டை கொடுக்கும்போது இரண்டு விதமும் வேறுபட்ட இயல்புகளை காட்டுது இந்த மோட்டர்ஸ் வந்து வேறுபட்ட இயல்புகளை காட்டுது இயல்புகள் மோட்டர்ஸ் என்ற இயல்புகள் என்ன நாங்கள் சொல்லக்கூடியது இந்த டோக் கொடுக்குற முறுக்கம் கொடுக்குற அளவு மாறுபடுது அதே போல் ஸ்பீட் இல்லை வித்தியாசமான இயல்புகளை காட்டுது இதுதான் இயல்புகள் மோட்டர்ஸ் என்ற இயல்புகள் என்று இதைத்தான் சொல்லுவோம் ஓகே இப்படியான இயல்புகள் ரெண்டு விதமாகவும் கனெக்ட் பண்ணும்போது வேறுபட்ட இயல்புகளை காட்டுது அந்த அடிப்படையில் வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இரண்டு விதம் இல்லை மூன்று விதமாக பிரிக்க போகிறோம் எப்படி என்று பார்ப்போம் ஒன்று இந்த டிசி மோட்டர் நாங்கள் ஒன்று பிரிக்கிறோம் தொடர் சுற்று மோட்டர் தொடர் சுற்று ஓகே சீரியஸ் மோட்டர் தொடர் சுற்று மோட்டர் அடுத்தது பக்க சுற்று மோட்டர் ஷண்ட் மோட்டர் என்று சொல்றது ஓகே இன்னும் ஒன்று இருக்கு கம்பவுண்ட் மோட்டர் அதாவது ட்ரெண்டும் மிக்ஸ்ட் சீரியஸும் இருக்கு பரலலும் இருக்கு ஓகே இது கூட்டு மோட்டர் என்று சொல்றது கூட்டு முறுக்கு கூட்டு மோட்டர் ஓகே கம்பவுண்ட் மோட்டர் என்று சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ நாங்கள் இந்த தொடர்ன்றது சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்த ரெண்டு கோயில்களையும் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் நாங்கள் அதை சொல்கிறது தொடர் சுற்று மோட்டர் ரெண்டு பரலலாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் சமாந்தரமாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் அதை நாங்கள் பக்க சுற்று மோட்டர் ஷாண்ட் மோட்டர் என்று சொல்லுவோம் இரண்டுமே இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அதை நாங்கள் கம்பவுண்ட் மோட்டர் என்று சொல்லுவோம் ஓகே இது என்னுடைய இயல்புகள் என்ன இது எங்கே பயன்படுத்தப்படும் இதனுடைய அப்படி மூண்டையும் நாங்கள் இனி பார்க்க போகிறோம் இது எப்படிப்பட்ட இயல்புகளை காட்டுது அண்டு பார்த்தால் இந்த தொடர் சுற்று மோட்டர் என்ன மாதிரியான இயல்புகள் காட்டுதுன்றா அதிகூடிய முறுக்கொத்தை வழங்குது ஓகே 
கூடுதலான முறுக்கத்தை வழங்கக்கூடியது இந்த தொடர் மோட்டர் வந்து முறுக்கம் கூடுதலாக இருக்கு ஓகே எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு முறுக்கம் கூடுதலாக தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் நாங்கள் இந்த வகையான மோட்டரை பயன்படுத்துவோம் ஓகே முறுக்கம் கூடுதலான முறுக்கம் தான் இதில் இயல்பு கூடுதல் முறுக்கம் முறுக்கத்தை கொடுப்பார் ஓகே இவர் எப்படியான இயல்புல காட்டு வேறண்டா இந்த பக்க சுற்று மோட்டர் எப்படியா சொன்னால் வேகத்தில் ஒரு சீர்தன்மையை வச்சிருப்பார் வேகத்தில் சீர்தன்மையை வச்சிருப்பார் மற்ற சாதாரண மோட்டர்கள் எடுத்துக்கொண்டு மண்டா இப்போ நாங்கள் லோட்டை போட்டோம் மண்டா ஸ்பீட் சடுதியாக குறைஞ்சிடும் ஓகே நோமலாக வேலை செய்துன்னு இருப்பார் ஒரு கண்வே பெல்ட்டை வச்சுக்கொள்ளும் அது நோமலாக லோட்டை போட்டால் ஸ்லோவாக ஆகிட்டேண்டா கஷ்டம் கூடு கூடுதலான மோட்டர் இல்லாமல் டக்கு சடுதியாக லோட்டை கூட லோட்டை போட்டால் சடுதியாக குறையும் வேகம் குறைஞ்சிது எல்லா மோட்டருமே குறையும் வேகம் குறையும் ஆனால் இந்த ஷான்ட் மோட்டரில் பக்க சுற்று மோட்டரில் என்ன சிறப்பு இயல்புண்டு விட்டால் பெருசாக குறைய மாட்டார் வேகம் பெருசாக குறைய மாட்டார் இதில் வேகத்தில் மாற்றம் குறைவு வேக மாற்றம் குறைவு வேக மாற்றம் குறைவு இதில் கூடுதலான முறுக்கத்தை கொடுப்பார் இதுதான் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையிலான சிறப்பு இயல்புகள் அப்போ கூட்டு மோட்டர் எப்படி இருக்கு மண்டா ட்ரெண்டிங்கே மிக்ஸாக இருக்கு ஓகே வேக மாற்றமும் கணக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்ல முறுக்கவும் கொடுப்பார் நல்ல முறுக்கவும் கொடுக்குறவர் தான் இவராக இருப்பார் ட்ரெண்டினே மிக்ஸ்டாக இருப்பார் ஓகே இப்போ நாங்கள் ரெண்டையும் பார்த்தோம் மாட்டேன் ட்ரெண்டுக்கும் சேர்த்து தான் இவர் வருவார் ஓகே இப்போ நாங்கள் இவரை பார்ப்போம் இவர் இவருடைய முறுக்க வலையே பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு முறுக்கம் இப்படி இருக்கு மண்டா கிராஃபை கீறின மண்டா இப்படி இருக்கு பேர டோக் முறுக்கத்துக்கும் நாங்கள் கரண்டுக்கும் கீறினோம்னு சொன்னால் எப்படி இருப்பார்டா இப்படி இருப்பார் சடுதியாக ஏறுவார் அதிகரிக்கிற விதத்தில் ஏறுவார் இவற்றை அதே மாதிரி இவற்றை இதை கீறினோம் என்றால் இவர் கணக்காத்தான் வர நோமலாக இருவர் கரண்டுக்கும் நாங்கள் இதுங்கன்னா நோமலாக உற்பத்திக்கு போகிற கீழே போகிற நேர்கோடு நோமலாக இருவர் இவர் சடுதியாக இருவர் ஓகே கொஞ்சத்தை கூடினாலும் இவர் நிறைய கூடிடுவார் கொஞ்சம் கரண்ட் கூடினாலும் இவர் நிறைய கூடுவார் அப்படி தான் போவார் அப்போ இவர் யாருன்னு கேட்டால் ட்ரெண்டுக்கும் இடையில் வருவார் ஓகே அதே போல் வேகத்தை பார்த்தமண்டா வேகத்தை பார்த்தமண்டா இவருக்கு வேகம் ஸ்பீட் ஆர்பிஎம் ஆர்பிஎம் இந்த கரண்ட் இது கீறினமன்னு சொன்னால் இப்படி தான் நோமலாக இந்த வேகத்தில் போவார்னு சொன்னால் லோட்டை போட்டமன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் இப்படி கொஞ்சம் தான் குறைவார் கொஞ்சம் தான் குறைவார் ஓகே இவருக்கு நாங்கள் லோட்டை போட்டமன்னு சொன்னால் என்ன செய்வார்னு சொன்னால் ஸ்பீட் ஆர்பிஎம்முக்கும் கரண்டுக்கு நாங்கள் கீறினமண்டா லோட்டை போட்டால் இப்படி தான் நோமலாக போய் கொண்டு இருப்பார் நோமலாக வேலை செய்துன்னு இருப்பார் லோட்டை போட்டால் இப்படி சடுதியாக இறங்கிடுவார் இப்படி சடுதியாக இறங்கிடுவார் இதுதான் இந்த வேறுபாடு இயல்புகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு அப்போ இது எப்படி இருப்பார் என்றால் ட்ரெண்டுக்கு இடையில் இருப்பார் ட்ரெண்டுக்கு இடையில் இருப்பார் இப்படி இந்த இந்த கேவுக்கும் இந்த கேவுக்கும் இடையில் இப்படி இருப்பார் தான் அங்கே இருக்கிறார் ட்ரெண்டுக்கும் இடையில் இருப்பார் அதே மாதிரி இந்த ஸ்பீட் கேவை பார்த்தாலும் ட்ரெண்டுக்கும் இடையில் இருப்பார் அதுதான் இங்கே இருக்கிற வித்தியாசம் ஆகவே இதுக்கு எங்கெங்கே பயன்படுத்தப்படுது என்று பார்த்தமான் சொன்னால் இது எங்கே பயன்படுத்தப்படும் என்று கேட்டால் கூடுதலான முறுக்கம் தேவைப்படுற இடங்கள் ஓகே ஒரு பாரம் தூக்கி ஒரு கிரேட் பாரம் தூக்கி ஒன்றில் இது பயன்படும் பாரம் தூக்கி ஓகே அதே மாதிரி ஒரு தையல் இயந்திரம் தையல் இயந்திரத்தில் இருக்கிற மோட்டர் வந்து இதாக தான் இருக்கு கூடுதலான முறுக்க நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி போடுறது அப்போ கூடுதலான முறுக்கம் கொடுக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரியான இதை போடுவோம் அதே மாதிரி இங்கே வேகம் மாறாது வேகம் மாறாதது எங்கே தேவைப்படுது எங்கே வேகம் மாறக்கூடாது அந்த இடங்களில் நாங்கள் இந்த வகையான மோட்டரை பாய்ப்போம் எங்கே வேகம் மாறக்கூடாதுன்னா இந்த கெண்டிய பெல்ட்டில் பொதுவாக வேகம் மாறக்கூடாது ஒரே சீராக நாங்கள் லோட்டை போட்டாலும் ஒரே வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்கணும் அப்படியே கணக்காக மூவ் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கணும் அந்த இடங்களில் ஓகே கெண்டே பெல்ட் கெண்டே பெல்ட் ஓகே அந்த இடங்களில் நாங்கள் இந்த மாதிரியான இதை போடுவோம் அதே மாதிரி லேத் மிஷினில் டிசியில் வேலை செய்கிறண்டா இந்த மாதிரியான விதத்தை தான் போடணும் எந்த ஒரே வேகத்தில் இருக்கணும் லோட் வந்தால் என்ன வெராட்டி என்ன ஒரே வேகத்தில் இருக்கணும் லேத் மிஷினில் கடைச்சல் இயந்திரம் டிசியில் வேலை செய்கிறேன்னு சொன்னால் நாங்கள் இது தான் போடுவோம் இந்த மாதிரி பக்க சுற்று மோட்டர் தான் நாங்கள் போடுவோம் அதே மாதிரி இவர் எங்கேன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களோட வாகனங்களில் 
ஸ்டார்ட் மோட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டர் டிசி மோட்டர்னு தெரியும் அதுக்கு இது தான் நாங்கள் போடும் கம்பவுண்ட் மோட் என்ன ரெண்டும் தேவை எங்களுக்கு டோவும் தேவை ஸ்டார்ட் மோட்டர் தொடக்கி மோட்டர் அந்த இடங்களில் நாங்கள் இந்த கூட்டு மோட்டர் தான் போடுவோம் ஆகவே இது தான் இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஆகவே வரைவு அதே போல் எங்கே பயன்படுத்தப்படும் என்ற விஷயம் சொல்லியிருக்கு அதனுடைய வேறுபாடுகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுதான் இந்த டிசி மோட்டருனுடைய வகைகள் மற்றொரு வீடியோவில் ஏசி மோட்டருனுடைய வகைகள் சம்பந்தமாக பேசுவோம்